están adoptando una postura, pues, digna con unos padres de familia. Luego de 20 días ya de ocurrido el temblor donde perdieron la vida 19 menores y 7 adultos, al venirse abajo el colegio Repsamen, los papás exigen por las vidas que se perdieron injustamente, por el enorme riesgo al que se sometieron a todos nuestros hijos. No queremos que vuelva a haber otro repsamen. Y con las autoridades más altas de educación insisten en que queremos justicia, que se investigue. Al día de hoy no tenemos respuestas. Han pasado ya 20 días. Hay 26 personas fallecidas y no hay ni una respuesta, ni un responsable. Queremos justicia. Y además exigen becas. Me, me cuesta mi trabajo, ¿eh? Justicia, sí. Que se estudie en las escuelas, sí. Que se creen protocolos distintos, sí. Que encabecen un movimiento en ese sentido de escuelas seguras, de protocolos, de todo lo que quieras. Pero becas, y además las piden, ¿hasta la universidad? No. <risa> Espérenme tantito, ¿eh? No, se me hace que están aprovechando. A ver, a ver, vamos separando harina de un costal de, de otra. Creo que las penas podrían dejar las aplicaciones, ¿no? Una fortuna que la propietaria y los socios del negocio, porque eso era la escuela, dejarían a disposición y de dónde podría salir, en vez de que ese dinero, ¿a dónde iría a ver? Si se establecen multas y cargos así. Yo creo que la señora debe tener una buena cantidad, sí, pero... El hecho de que todos los alumnos del REPSAM estén pidiendo beca hasta la universidad, a mí también me parece que están comerciando con el fallecimiento de 26 niños. Entonces, a mí me parece la familia de esos niños que fallecieron tiene derecho a pedir todo. Esos 26 padres. Todos, todo, todo lo que les puedan dar será poco para el dolor que representa la pérdida de un hijo. Pero que todos los padres de familia de toda la escuela estén pidiendo becas a la universidad, a, ver, a mí eso me parece totalmente irracional. Si un niño estuvo ahí en el momento, ¿qué trauma le dejará el haber presenciado el hecho y la muerte de sus compañeritos? También eso es un daño. Hay que recordar aquella eh, en donde en el norte del país ocurrió un incendio y muchos niños quedaron dañados, no murieron o sus daños fueron atendidos y tratados. Pero hay otros como víctimas que también durante toda su vida van a ser perseguidos por los efectos. ¿Y por qué en su pliego petitorio no piden atención psicológica? Ah, no, permanente? por supuesto. No, no la están pidiendo. Esto. Pues eso sobra, está por demás. Son 100 padres de familia que quieren reparación del daño y perjuicio. No sé. Pues es... Claro. Ellos están en su derecho de demandar cualquier cosa que se pueda y que pueda ser pertinente y está en manos de, pues, de un buen juez decidir qué procede y qué cosa no procede. Sí, por lo pronto es como todo contrato de trabajo en discusión, Adela. Pides mucho y ya sabes que va a ir reduciendo y al final de cuentas los jueces decidirán 
pero no exageres diciendo que quieren ya toda la vida una compensación. Es decir, lo que van a demandar es un daño moral. ¿Y qué es el daño moral? Un ilícito que modificó la forma que yo me veo a mí mismo o que los demás me ven a mí. Y la ley dice que debe ser tal que no produzca el enriquecimiento o el empobrecimiento de ninguna de las dos partes que contiene que contienden, entonces lo más seguro es que no les den la razón y que no les den esas becas, para todos casi 100%, 100% seguro, no se los van a dar. Ahora todos tenemos la sensación de que de una o de otra manera fueron afectados esos niños y esos padres sobrevivientes o empleados si los hay, porque oye... Pasar por un riesgo así y librarte de Escucho el curso, Radio. pura gracias. suerte. Y además una de las cosas que aqueja este país es la falta de responsabilidad. Es decir, que sucede un siniestro y que no nadie es responsable. Es necesario que se impongan sanciones y entre ellas la indemnización como parte de la legislación de este país, porque de otra manera nunca es responsable. Entonces, seguirán cometiéndose y seguirán haciendo edificios mal hechos y todo porque no hay responsables en este país. Sí, porque no hay castigos, hay impunidad. Además, aquí yo creo que, como quiera que sea, ese colegio debe tener un seguro amplio que alcance a proteger a todos los que resultaron víctimas en mayor o menor grado. Pues debería, pero no lo han mencionado. Es que debe haber sido un... Las escuelas generalmente tienen este seguro médico de atención bueno, si por accidentes realizado. para todos los alumnos. Tienen un seguro para los casos de salidas, excursiones, todo eso. Pero yo no me imagino que haya tenido seguro de daños porque una aseguradora... De todas formas, no le pagaría por hacer una construcción indebida, así de fácil. Pero si lleva los papelotes firmados, sellados, no tiene por qué negárselo. Habrá que esperar para ver qué medidas. El gobierno está responsabilizándose forzosamente de todo lo bueno que pueda obtenerse del daño tan terrible que sí. ha sufrido la sociedad. Vamos a ver. En el Repsamen, el seguro de vida era por 20 mil. Mónica García Villegas, la dueña del colegio Repsamen, contrató un seguro médico y de vida para los alumnos. Indemnización de 10 mil pesos por enfermedad y hasta 20 mil pesos por muerte. Los padres de los alumnos señalan que esta podría ser una más de las irregularidades. Todo eso valuaba esta señora. La vida de nuestros hijos en 20 mil pesos es una burla más de las que se han registrado, expresaron padres de alumnos fallecidos. Y ya dio la cara a la mujer, todavía no. No, solo sus abogados son los que... Bueno, y claro, es todo es cuestión de probabilidades, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que un niño muera en esa escuela? Es muy, muy baja. Entonces, eh, nunca se imagina quien establece en este seguro que... Eh, se producirá una muerte masiva de parte de, y causada por la, por la escuela. Eso es lo que, lo que cubriría este, este, este seguro, ¿no? que serían muertes accidentales llegando o en, oyéndose de la escuela. Pero está muy bajo, de cualquier manera. Sí, muy bajo. Porque vamos a pensar que no, no nadie piensa que se mueran, pero sí que se enfermen. 10 mil pesos no te sirve ni para el arranque. Ah, no. Se me hace que nada más fue un trámite que dijeron, oh, aquí está para cumplir el compromiso. Eso es lo que deberíamos de empezar a normar, seguros, médicos y de vida mucho más altos. Pero además, ese tipo de seguros generalmente lo pagan los padres. 
en la mayoría de está las escuelas. Está incluido en la colegiatura. Está, claro, claro que está incluido en la, en la colegiatura. No tendría ella por qué ser tan... Mezquina. Cuidadosa. Sí, es que iba a decir una palabra y me sonó fea. No, sí tendría, porque un seguro más caro implica una mensualidad más cara. Implica que pierda la competitividad frente a las demás escuelas. 